ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்க எங்க அண்ணன் எங்க படுத்துனா அப்படினா இத போய் இந்த இடத்துல தான் பண்ண படுத்துனா ராத்திரி போற அந்த இடத்துலயே இந்த பையன் படுத்துட்டு மாநாடு இருந்து புறப்பட்டு சித்திரகூடத்துக்கு போறான் அங்க போன அண்ணனை பார்க்கறான் அழுகையா பொங்கி பொங்கி வருது போனா கோபம் ஆக்ரோஷம் பொத்திட்டு வருது உங்க ஒப்பம் பண்ண கொடுமையே உலகத்தையே கொடுமக்கார் எங்கள் ஆத்தா பொண்ணு கொடுமை தீரணும்னா ஐயா ஆனால் உன் காலை ஒன்று கெஞ்சி கேட்குறேன் வந்து நீ நாட்டை ஏற்றுக்கோண்ணா நான் சொல்கிறேன் இல்லைப்பா வரசன அடிப்படையிலையும் நாடு உனக்கு சொந்தம் நீ ராஜகுமாரன் அதனால் நீ ஆடுறதாப்பா நியாயம்னா எது நான் ஆடுறதா தசரத மகாராஜா குழந்த பக்கலன்னு சொல்லி கலக்கோட்டி மனை கூட்டிகிட்டு வந்து யாகம் வளர்த்து மூணு உலகத்துலேயும் உனக்கு இணையான பொ பையனை பையனே பக்கலன்னு உலகம் சொல்லுது அப்படிப்பட்ட உனக்கு இந்த பூமி சொந்தினா நான் எனக்கு தான் சொந்தம்னா நான் தரேன் யானை ஆள்கிறேன் முன்னர் வந்து உதைத்து உலகம் மூஞ்சிலும் நின்னை ஒப்பில்லா நீ பிறந்த பார் என்னதாகில் யான் இன்று தந்தனன் மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடனா டேடே கோச் கதரா கோச் கதரா நல்ல அப்பா கிட்ட நான் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்பாவுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் தப்பாக நினச்சிக்காத நீ ஆடுறா நான் அந்த அப்புறம் வந்து சேர்ந்து கண்டா மகனேன்னு கெஞ்சி கூத்தாடி அனுப்புறாரு அப்போ பாதுகதியாக கூடு அப்படின்னு கேட்குறேன் பாதுகை கொடுக்குறேன் வாங்கிட்டு வரதான் கிளம்பி போகிறான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பதினாலு வருஷம் காட்டுகள் கதையில் பத்து வருஷம் விஷயம் கிடையாது எங்கள் அண்ணன் உட்காந்துருக்காரு நிறையா நாள் பேசுனர் நீங்கள் வேணா அப்புறம் புவியரசு அண்ணன் கேட்டு பாருங்கள் பத்து வருஷத்தில் மேட்டர் கிடையாது கதையில் ஒன்றுமே சும்மா சும்மா ஃபா ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டானுங்க அது வேதம் வளர்த்தானுங்க ஏன் யாக வளர்த்தானுங்க முனி ஒரு அதுக்கு இந்த பையன் துணையாக இருந்தான் அப்படின்னு முடிச்சிட்டானுங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து புறப்பட்டு தெற்கு நோக்கி போகிறாங்க அகசிய முனிவரை போய் பார்க்குறாங்க அப்புறம் அவர் மரியாதை பண்ணி ஆசிரியா மணி அனுப்புகிறாரு அங்கேருந்து பஞ்சவடிங்களில் கோதாவரி ஆற்றுக்கிட்ட வராங்க கோதாவரி ஆற்றுக்கு வந்தால் தான் அது கரண் கரணுங்கிற எல்லாம் பங்காளிக இந்த ராவணம் பரம்பைக்கு பங்காளிக ஏரியா அது கரணுங்கிற கோதாவரி அங்கே வந்து இவங்க ஒரு குடிசை போட்டு கூட்டியிருக்காங்க இங்கே தான் சூர்பனகை ராமனுடைய தங்கச்சி இங்கே வரான் அந்த தூரத்தை பார்த்தா ராமனுக்கு தான் சொல்லலாம் உலகத்தையே அவன் பேரழகு தெய்வீக அம்சம் உள்ள உண்மையா ராமன் அழகான பையன் பார்க்க முடியும் பார்த்தோன்னே அவளுக்கு அவன் மேலே மையில் வந்தது ஆசை வந்துடுது ஒரு அழகாக மேக்கப் எல்லாம் போட்டு அழகுபடுத்திட்டு நேராக போய் நிற்கிறான் பார்த்தோன்னே அவன் கா காமெடி எல்லாமே கொஞ்சம் சீரியஸாக இருப்பாங்க காமெடி பண்ண மாட்டாங்க யாரம்மா தாயே நீ அப்படின்னா நான் வந்து நான்முகனுக்கு மகன் வந்து புரத்தியன் புரத்தியம் மகன் விச்சர்வசு விச்சர்வசுக்கு பிறந்தவ இன்னொரு வகையில் குபேரனுக்கு தங்கச்சி ஆகுது மூ உலகத்தை ஆண்ட ராவணனுடைய ஒரிஜினல் தங்கச்சி பூவிலோன் புதல்வன் மைந்தன் புதல்வி முப்புறங்கள் சேர்த்த சேவலோன் துணைவன்னான செங்கையோன் தங்கை திக்கின் மாயலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் காவலோன் பின்னை காமவல்லியாம் கன்னி என்றாண்ணா என்ன விஷயமா வந்தானே இல்லை உன்னை கல்யாணம் பண்ணி தோழி இருந்தால் தோழி விட்டு சொல்லலாம் தோழி எவ்வளோ வரல இப்போ நானே சொல்ல வேண்டியிருக்குது எனக்கு என்னமோ உன் மேலே ஆசை வந்துருச்சு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் உங்களோட குடும்பத்தை நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா இவ்வளோ பெருசாக சொல்கிறிய இந்த பக்கத்தில் ராவணன் இந்த உங்கள் த அண்ணனுங்கிற இந்த பக்கத்தில் குபேரங்கிறேன் ரெண்டு பேர் எவனாச்சும் வந்து சொல்ல சொல்லணும் இல்லை அதுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன் காந்தர்வ திருமணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சீதை வந்துடுறான் சீதையை பார்த்தோடனே இவள் அப்படியே ஃபங்க் ஆகிட்டான் உலகத்திலேயே பேரழகி சீதை இப்படி ஒரு பேரழகி இருக்க வரைக்கும் இந்த மாதிரி குரங்கு மூஞ்சி இருந்துட்டு மேக்கப் போட்டு நம்ம பார்த்தா வந்து நசிப்பாவன் இப்படி ஒரு பொண்ணு இருக்க வரைக்கும் நிச்சயமாக அவன் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டான் இவ்வளோ க்ளோஸ் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு ராத்திரி பூரா யோசனை பண்ணுறான் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் யோசனை பண்ணி நைட்டு புறா படுத்துருக்கா விழிஞ்சிது நம்ம ஆள் ராம எழுந்து சூரிய நமக்கு ஆற்றுல குடிச்சிட்டு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ண கிளம்பி போயிட்டான் சீதை வந்து குடிச்சு கொண்டு வெளியே வர்றான் நம்ம இந்த பக்கம் போனால் லேசாக சூர்பனை போய் தடான்னு கையை பிடிச்சி இழுத்தான் சாயிலிருந்து லக்ஷ்மன் வந்தால் படான்னு கீழே தடனா காதலத்தை மூக்கத்தை மார்பு காம்புகளை அறுத்து விட்டான் இப்போ என்னாச்சு காது மூக்கிலேருந்து ரத்தம் வருது கண்ணிலிருந்து தனி கண்ணீர் வருது கண்ணீர் செநீரும் சேர்ந்து சேராகி போச்சுங்கிறான் அது சேர்த்து பட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ ராமன் வர்றான் அட பாவை கொடுமக்காரா நீ ஏன்டா அழகாக பிறந்து தொலைச்ச நீ அசிங்கமாக தான் உனக்கு ஏன்டா லவ் பண்ணுறேன் நான் கையை பிடிச்சாலும் அழுத்தேன் ஆசைப்பட்ட பாவை அசிங்கப்படுத்தினா அப்படி கேட்குற வந்தானை முகம் நோக்கி வயிறலைத்து மழை கண்ணீர் செந்தாரை குருதியோடு செழு நிலத்தை சேராக்கி அந்தோ உன் திருமேனிக்கு அன்பிழைத்த வன்பிழையாய் எந்தா யான் பட்டபடி இதுகான் என்று எதிர் விழுந்தான் உழுந்து கதை அழுகிறாவ அதுதான் நேராக புறப்பட்டு இலங்கைக்கு போனான் போனால் அவங்க அண்ணன் அங்கே போனான் அண்ணா அண்ணா அவன் விஷயம் தெரியுமாண்ணா நான் பஞ்சவடி போயிருந்தேன் ஒரு பேரழகியை பார்த்தேன் அவ மாதிரி அழகி நீ உலகத்திலே பார்த்துக்கணும் நீ என்ன தான் தவமது என்ன பிரயோஜனம் அவளை எப்படியாவது உனக்கு உண்டான சேர்க்கணும் முயற்சி பண்ணி அதுக்குள்ள இந்த ப
அவன் சின்ன பொடி பசங்க அவங்க கூட நம்ம சண்டை போடுறதா என்னை புஜபலம் பத்தாதா அப்படியே சண்டை போட்டு நான் அடிச்சு கொண்டுட்டா கூட புருஷன் சேர்த்து போயிட்டான்னு சீதையும் சேர்த்து போயிட்டான் எனக்கு சீதை கிடைக்க முடியாது முட்டால் பயத்திக்காரா வேறு வழி நீ போ பொய்மான்னு வேஷம் போட்டு போ அப்படின்னா வேறு வழி இல்லையே நீ பொய்மா வேட்டு போய் பஞ்சு கடைக்கு மாறி கீசம் போகிறான் மாமூலாக பார்க்குற மான் வேறு இது வேறு இது வேறு மாதிரி டைப்பில் இருக்குது இந்த பானை பா என்னங்க என்னங்க பாருங்கள் அந்த மான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது எனக்கு அந்த மான் வேணும் அப்படின்னா அவன் அவன் பார்த்தனே பார்த்தா லக்ஷ்மணன் கொஞ்சம் எப்பவுமே சூடான பையன் அவன் பார்த்தோன்னே அண்ணா இது உண்மையான அம்மானா தெரியலான்ட்டே சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் எதாவது எதிர்ப்பது பாட்டே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் நீ கோ கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகளுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருக்கோமா ஏன் அப்படி ஒரு ஜீவராசி இருக்கக்கூடாது அது ஏன் இருக்கக்கூடாதுன்னா என்னவோ தெரியாது எனக்கு அந்த மான் வேணும்னா இவன் கிளம்பி பின்னாடி பொண்டாடி சந்தோஷப்படுறதுக்காக கிளம்பி ராமம் போயிட்டான் ராமம் போன உடனே நேராக போனால் இவன் போனால் மான் போயிட்டு இருக்குது நின்னா நிற்குது ஓடுனா தோ ஓடுது இப்போ வளைஞ்சி வளைஞ்சி போய் வேறு வழியெல்லாம் ஒரு அம்பு போட்டால் அம்பு போட்டோடனே மான் கீழே உழுந்துச்சு உழுந்தோம் லக்ஷ்மணா சீதா என்று மாரீசன் ராமன் குரலே கத்தி விட்டு செத்தி விட்டான் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ராமன் குரலே லக்ஷ்மணா மீனான்னு சீதான்னு கத்தும்போது இங்கே என்னாச்சு சீதை தம்பி தம்பி ஓடுறா உங்கள் அண்ணனுக்கு எதாவது ஆபத்து இவன் சொன்னால் எங்கள் அண்ணன் பராக்கிரமன் தெரியும் அவனுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னா இல்லைடா பாராட்டே சக உதிரண்டா உங்கள் அண்ணன் இப்படி ஆபத்து போக மாட்டேங்கன்னா இப்போ நான் தீ குடி செத்து போக வேண்டாம் அப்படிங்களா வேறு வழி இல்லைன்னு இவன் புறப்பட்டு இவங்க போகிறான் அதுக்குள்ளே இங்கே ராவணன் வந்தான் பிச்சைக்கார மாதிரி வேஷம் போட்டான் கேட்டான் கொண்டா நான் தான் ராவணன் சொன்னான் அவன் பயந்தான் இவன் தொட்டு தூக்க முடியாது வேறு வழி இல்லாமல் பரண சாடியோட பேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு இவன் கிளம்பி போயிட்டான் நேராக அங்கே போய் ராவங்கிட்ட போய் என்ன எங்கடா வந்தேன் அப்படின்னா இல்லை அன்னை தான் அழுப்புனா அறுபது இருக்கா உனக்கு நான் விட்டுட்டு வரவேண்டா சொன்னேன் ஏன்டா இங்கே வந்தேன் இல்லை இல்லை அன்னி தான் போய் சொன்னேன் ஏன்டா வந்தேன் எதுவோ தப்பு நடந்த பையன் ஓடி ரெண்டு பேரும் திரும்பி ஓடி போய் பார்த்தா அந்த இடமே சொட்டையாக இருக்குது பர்ண சாலையும் காணும் ஒன்றையும் காணும் ஒரு பள்ளம் இருக்குது போயாச்சு ரெண்டு பேர் இது அந்த தேடிட்டு ஓடுறாங்க ஓடினா அங்கே ஜடாயி எடியில் வர்றான் ஜடாய் சொல்கிறான் நான் பார்த்தேன் நான் வழியில் ராவணன் வந்து சீரை தூக்கிட்டு போகிறான் நான் சண்டை போட்டேன் எனக்கு ஒரு இறகு வெட்டி போட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அவங்க போகிறாங்க அந்த சீதை வந்து அந்த உத்திராட்சி கொட்டை காதில் போட்டுறது காலத்தில் போட்டுறது இடுப்பு கட்டினதுலாம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் போகிற வழியில் போட்டே போகிறா அதை தேடிக்கிட்டே போகிறாங்க நீ நீ நேராக போ அங்கே மதங்க முனிவர் ஆசிரமத்தில் போனால் சபரி போய் பார்க்குறாங்க சபரி பார்த்தோன்னே அவன் பழமெல்லாம் கொடுத்து சாப்பிட வச்சுட்டு ருஷிய முகம் மலைன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போனேன்னா நீ உங்களுக்கு சுக்ரிய ஒன்று இருப்பான் அவன் உங்களுக்கு தேடக்கெல்லாம் உதவி பண்ணுவான் அப்படின்னு சபரி சொல்லி அனுப்புகிறான் கிளம்பி பசங்க போயிட்டுருக்காங்க ருஷிய மக மலை மேலே சுக்கிரம் நின்று வேடிக்கை பார்க்குறா வேவு பார்க்குறா பார்த்தா ரெண்டு பசங்க வில்லம் போட போகிறாங்க ஐயோ எங்கள் அண்ணன் வாலி அடித்து துரத்துன்னு இல்லாமல் எங்கள் ஆள் அனுப்பியிருக்கிறான் நமக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வந்து நேராக சுக்கிரம் ஓடி போய் கோகோலை ஊந்துட்டு அனுமன் உள்ளே இருக்கிறான் அனுமன் போய் எப்பா பாருப்பா எங்கள் அண்ணன் பழையபடி விட்டக்கூடாது விட்டக்கூட ஆள் அனுப்பியிருக்கான் போலக்கு நீ போய் பாருன்னா அனுமன் வந்து ஒரு அந்தன்ன வேஷம் போட்டு கிழவை வேஷம் போட்டு போய் நிற்கிறான் தம்பின்னு எல்லாம் யாருப்பா அப்படின்னா நாங்கள் மாதிரி கோசல நாட்டு ராஜகுமாரர்கள் சீரையை ராமன் தூக்கிட்டு போயிட்டான் அதை தேடிட்டு இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா பசங்க பார்த்தா பராக்கிரமசாலியாக தெரியுது நமக்கு சுக்ரியவனுக்கு வாலி சம்மந்தமாக உதவி பண்ணுவான்னு நேராக நீ வாடா தம்பின்னு அனுமன் கூட்டிகிட்டு நேராக போகிறான் அங்கே சுக்ரியவனை போனோடனே என்னப்பா சமாச்சாரமாக விவரமெல்லாம் சொன்னானுங்க வாலி கூட சண்டை போடுறதுக்கு இவனுக்கு பராக்கிரமம் இருக்குமான்னு சின்ன சந்தேகம் வந்து ஏப்பா உங்கள் மரத்தை நான் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா பண்ணி பாருங்களேண்ணா ஒரு மராமரத்தை காட்டி இங்கே அந்த மராமரத்தை நீ ஓட்ட போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அம்பு போட்டு சொன்னாங்க அவன் நேரம் அப்படின்னு அவந்துட்டே வந்தால் ஏழு மராமரம் ஒரு லைனில் வந்துச்சு ஒரு அம்பு போட்டால் ஏழு மராமரம் ஒரே அம்பு சாஞ்சிடுச்சு அடா டா டா சிங்க குட்டிடா நீங்கள் அப்படின்னு கூட்டி போய் விருந்து கொடுக்குறான் விருந்து கொடுக்கும்போது சாப்பிட்டுக்கும் போது இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தா எந்த வீட்லையுமே புருஷ முடாட்டி இருந்தோம்னா எப்பேற்பட்ட குடும்பமாக இருந்தாலும் மனைவி வந்து பரிமாறணும் அது பண்ணாமல் இருந்தால் தயவு செய்து பண்ணுங்கள் தாய்மார்களாக சொல்கிறேன் புருஷ முடாட்டி இருந்தீங்கன்னா வீட்டில் எந்த விருந்தாளியும் வந்தால் மரியாதைக்குரிய விருந்தாளி எல்லாத்தையும் சொல்ல மரியாதை கொண்டு விருந்தாளிங்க வந்தால் பொம்பளை தான் பரிமாறணும் அங்கே பொம்பளையை பரிமாறல அப்போ வந்து ராமனுக்கு எங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் பொம்பளை பிரச்சனையாக இருக்கணும் ஆமாம் அங்கே ஒரு பிரச்சனையாக இப்போ என்னென்னா எங்கள் அண்ணன் பொண்டாட்டி கடத்திட்டு போயிட்டான் என்ன விஷயம்னா எங்கள் அண்ணன் வால் வாலி ரொம்ப பெரிய ஆள் தவம் பண்ணும்போது ராவணன் தொல்லை செய்தான ராவணனையே தூக்கி அடிச்சானமா வாலில் தவம் செய்யும்போது ராவணன் இடையூறு பண்ணான்னு ராவணனையே வாலில் தூக்கி வீசிட்டானமா அவ்வளோ பெரிய ஆள் பால் கடலை வந்து அசுரர்கள்
இதுதான் நிலமை அப்படின்னா இப்போ ராமன் கேட்கணும் பொண்டாட்டி பறி கொடுத்துவேன் இங்கே பரிதாபத்து கோயில் சுக்ரீவனை பார்த்தோன்னே சரி நீ என்ன பண்ணுற போய் உங்கள் அண்ணனை கூப்பிடு அப்படிங்கிறான் நேராக கிஷ்கி இந்த போனா போனவன் டேய் வாடா அப்படின்னா நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான் வாலி வாலிக்கு லேசாக காது ஜிவு ஜிவுங்குது இது எங்கேயோ கேட்ட குரல் மாதிரி அட்ட அட்ட நம்ம தம்பி குரல் பயலுக்கு அடி வாங்கிட்டு போன பத்தில் போறதுக்கு வந்திருக்கான் போல் இருக்குது அப்படின்னே தாரை சம்சாரம் சொல்கிறா என்னங்க என்னங்க அடிப்பட்டு போனவன் திரும்பி வராருனா ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பலம் சேர்ந்துருக்கும் போல் இருக்குது நான் இன்னும் கேள்விப்பட்டேன் ஏதாவது ராமன் இந்த அயோத்தியிலேருந்து ஒரு பையன் வந்திருக்கானாம ராமன் துணையிருக்கானா பைத்திகாரி பைத்திகாரி முட்டாளே முட்டாளே அவனையா சொல்கிறார் ராம அருளாளாண்டி அருளாளாமே தான் ஆள வேண்டிய நாட்டை தம்பி பறந்து கொடுத்து இன்னொரு தம்பி கூட்டு காட்டுக்கு வந்தவேன் நான் என் தம்பி சண்டை போடும்போது நடுவில் அம்பு போட்டு அவ்வளோ முட்டாப்பாயலா தம்பியர் அல்லது தமக்கு வேறு உயர் எம்பரில் இலது என்னை எண்ணி எய்ந்தவன் எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போர் இடை அம்பு இடை தொழுக்குமோ அருளின் ஆழியான் அப்படின்னா சரி போன புறப்பட்டு என்னங்க பார்த்து போங்கண்ணா ஏய் நாலு போதங்கள் வலிம்பு உள்ளவன் நான் என்கிட்ட எவன் ஆசை முடியாது நேராக போனால் சுக்ரீம் நன்னா எடுத்து ஏகாலை துணிந்து வைக்கிற மாதிரி துவச்சி போட்டான் மூச்சு முடிச்சு நேராக வேகமாக முடியாது தான் குரு சுக்ரீவன் மரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம த கிரேட் மேன் மரத்துக்கு முன்னாடி ஒழிஞ்சிட்ருக்குறான் அவனை பார்த்தோன்னே என்ன யா நீ நான் ஆச்சு சொன்னேன் அப்போ அங்கே என்ன துவச்சிட்ருக்குறான் இன்னும் ரெண்டு தான் துவச்சி உயிரே போயிருக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை பா பார்த்தா ரெண்டு பேரும் மூஞ்சி ஒரே மாதிரி இருக்குது நீ கு சுக்ரீவனா அவன் நீ சுக்ரீவனா ஒரே குழப்பமாக இருந்துச்சு நீ என்ன பண்ணுறேன் இந்த கொடியை தூக்கி கழுத்தில் போட்டு போ அப்போ நான் பார்த்துக்கிறேன்னா கொடியை தூக்கி கழுத்து போட்டு போனால் பின்பக்கம் இருந்து ஒரு அம்பு போட்டான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டான் வாலி சாஞ்சான் சாஞ்ச உடனே ராம விட்டு அம்பு உள்ளே குத்திடுச்சு உயிரையே உருகுதது அப்படியே இழுக்கிறான் 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 இழுத்த உடனே பார்த்தா அந்த அம்பு எப்படி போச்சுன்னு கம்பன் சொல்கிறான்னா இந்த ராமனை விட்டு அம்பு எப்படி போச்சுன்னு சொல்கிறான்னா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வானம் கிடையாது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று இந்த நாலு பூதங்கள் வலிமையுடைய இந்த வாலினுடைய உடம்ப பழுத்த வாழ்த்துக்கு ப பழுத்த வாழை படத்துக்குள்ளே புது ஊசி போன மாதிரி அவ்வளோ நைஸாக போச்சாமா இவன் ஒட்டு காரும் வார்சுவை கதலையின் கனியினை கழியச் சேரும் சூசிய சென்றது நின்றதன் செப்பின் நீரும் நீர் தரும் நெருப்பும் வன் காற்றும் கீழ் நிமிர்ந்த பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தைய பகடி அப்படின்னா போச்சு உருவுனா உருவுனா ராம்னு பேர் வந்து அடாடாடாடே உன்னை போய் அருளாளனையே பொண்டாடிக்கிட்ட சொல்லிட்டேனடா ராமா நான் தப்பு பண்ணிட்டேனடா ஏன்ப்பா ராமனை ஓ பொண்டாட்டி தூக்கிட்டு போனவன் குத்தி வேலைஞ்சி போச்சாப்பா அறக்கர் என்ன தலைவன் தப்பு பண்ணதுக்கு குரங்கு என்ன தலைவனை கொல்ல சொல்லி மனு நீ சொல்லுதாப்பா எப்போ அந்த நீதி நேர்மே நியாயமெல்லாம் ஏழை பழக்கித்தானாப்பா உங்களுக்கெல்லாம் இல்லையாப்பா ஏன்பா அந்த ஒரு புறாவுடைய இடைக்கடை வந்து சிபிச்சை கொத்தி மேலே ஏறினா அவ்வளோ பெரிய பரம்பில் வந்து நீ அரச தர்மத்தையே கெடுத்துட்டியே இப்படி நீ பண்ணலாமா அப்படின்னா ராமன் சொல்கிறான் இல்லைப்பா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்க சுக்ரீவனுக்கு வந்து நாட்டு ஆடணும்னு பெருசாக ஆசையெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் ஜேன்னு சொன்னான்னு உட்காந்துட்டான் அது மட்டும் நீ வந்து அவனுடைய மனைவியை கடத்திட்டு பண்ணிட்டேன் ஒரு ராஜாங்கிறவன் ஒரு நாட்டு குடி பிரஜையனுடைய மனைவியை காப்பாற்றணும் கடத்திட்டு வந்தேன் எப்படின்னா ஆடா நீயே ஒரு பைத்திகாரம்பா அதெல்லாம் உங்களுக்கு தான்ப்பா ஏக பற்றி நீ வரதே ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒருத்தி கூட வாடுறதில்ல நாங்கள் குரங்கு ஜாதியப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி எப்படி இருப்பேன் இல்லை குரங்கு ஜாதி தான் நீங்கள் வந்து தேவர்களுக்கு போகிறதுவனுங்க அப்படின்னா தப்பு பண்ண முடியாது ஏன்னா எப்படி சொன்னாலும் மடக்கிறான்ட்டான்ட்டு எப்படி இருந்தாலும் சரிப்பா உன் மூலமாக எனக்கு ஒரு மரணம் வந்தால் சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பசங்களெல்லாம் வந்து அங்கே தான் நம்ம பையனை ஏற்றுக்க அவன் வலிமையான வில்லுக்கு சமமாக வந்து நீங்கள் அனுமனை ஏற்றுக்க சுக்ரீவன் மற்ற ஆளுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சீரை கண்டுபிடிச்சிட்டு போக உங்கள் அனுமன் என்பவனை ஆழி ஐய நின் செய்ய செங்கை தனு என நினைதி மற்றன் தம்பி நின் தம்பியாக நினைதி ஓ அணையர் எல்லை ஈண்டு வனிதிய நாடி கோடி நீ போ எல்லாம் புழிச்சு கொடுப்பான்னு கிளம்பி போகிறாங்க இது முடிஞ்சோடனே சுக்ரீவனை கொண்டு போய் அங்கே மிதிலையில் உட்கார வைக்கிறாங்க முடிச்சு விட்டணுன்னா அவன் என்ன பண்ணால் அது எப்பவுமே அந்த பதவிக்கு வந்தால் அப்போ நம்ம எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்க மாட்டோம் இல்லை மது மாதுன்னு விளையாட்டுகளில் எக்கச்சக்கமாக போய் கார்காலம் முடிஞ்சு வர வேண்டிய வரல என் உட்காந்து மழையில் நாலஞ்சு நெஞ்சு காஞ்சி போனவன் ராமன் சொன்னால் டே சொன்ன மாதிரி என் வரல இவனுக்கு நம்ம நான் பதவி கொடுத்து தப்பாக போச்சு நேராக போய் என்ன வரான கீழே அடிச்சு கொண்டு போட்டுவான்னு சொன்னால் நேராக போயில் மாதிரி கிளம்பி போனான் அங்கே போனால் தடான்னு விஷயம் தெரிஞ்சு போய் சுக்ரீவன் தாரை அனுப்புகிறான் தாரை வந்து வாலி செத்து போன உடனே வந்து கைமை கோலம் ஒன்று வெள்ளச்சேலை கட்டி விபூதி போட்டு இருக்க நகர் எல்லாம் இல்லாமல் வள்ளலார் சுவாமிகள் மாதிரி நிற்கிறான் வெள்ள தேவதை மாதிரி நிற்கிறான் இப்போ புறப்பட்டு வேகமாக
அப்படி தேடிட்டே போனால் அசோகந்த கற்பகை சோலைகளே கருமேகங்களுக்கு நடுவில் ஒரு மின்னல் வெட்டினே எப்படி அந்த மாதிரி வெட்டி வேறு ஊறிச்சி போட்ட மாதிரி அங்கே சேதை இருந்தாள் அப்படிங்களா இப்போ நேராக அனுமன் கிட்ட போனால் அது கூட ராவணன் வந்து பரிவாத்தோட ஊர் விஷயம் ரொம்ப திலோத்தமையாக கூட்டிகிட்டு நேராக வரான் இந்த பாருப்பா அம்மா உனக்கு டைம் கொடுத்தேன் நீ கேட்க மாட்டேங்கிறேன் ராவணன் சத்தியமாக வரப்போ ராமன் வரப்போகிறது கிடையாது ஆயில் வீணாக்காத இளமை வீணாக போய்டும் சீக்கிரம் சொல்லிட்டு அந்த அரக்கையில் பார்த்தா இது பாரு நீங்கள் சீக்கிரமாக அந்த பொண்ணை நீங்கள் இணங்க வைக்கலைன்னா உங்களை எல்லாத்தையும் கொண்டு போடுவேன் அப்படின்னு கிளம்பி போகிறான் போன அனுமன் தோணுது இந்த கேப்பில் இவங்ககிட்ட பேசி ஆனமன் சொல்லிட்டு இந்த அம்மாவுக்கு மந்திரம் போட்டு தூங்க வைக்கலாம் ஒரு மந்திரம் போட்டால் அந்த அரக்கையில் தூங்குறாங்க இந்த நேரம் பார்த்து சீதைக்கு என்ன தோணுது இந்த துன்பத்தை அனுபவிச்சு எத்தனை நாள் இருக்குது நம்ம நம்ம தலைமுடியே தூக்கு போட்டு செத்து போகலான்னு சொல்லிட்டு இவள் த தலைமுடியை தூக்கு போட்டு மரத்தை தூங்க போகும்போது தடார் நீ குதிச்சு அம்மா அம்மா நான் ராமனுடைய தூதுவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்த உடனே எப்பா யாருப்பா நீ உண்மை ராவண ஆளாக இல்லாமல் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ராமன் என்னென்னா அடையாளம் சொல்லும்போது நீங்கள் மர உறுதி தெளிச்சுட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டு போகும்போது கோட்டை வாயில் தாண்டும் போதே என்னங்க என்னங்க தண்டகாலினும் வந்துருச்சான்னு கேட்டீங்களாம்மா தண்டகாலினும் ஆயிரம் மைலுக்கு அந்த பக்கத்தில் காடு கோட்டை அயோத்தி கோட்டை வாசல் தாண்டும் போது என்னங்க என்னங்க தண்டகாலம் வந்துருச்சான்னு கேட்டீங்களாம்மா கேட்டீங்களா ஆமாம் கேட்டேன்னா சொல்லு சுமந்திரங்கிட்ட நாகன வாய் பலகிடையும் கிளிகிடையும் நல்லா பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் தங்கச்சிக்கிட்ட சொல்ல சொன்னீங்களா ஆமாம் சொன்னேன் இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைனா அது பாருங்கள் நான் மோதிரம் தரேன் இந்த மோதத்தை காட்டுக்கு நான் மோதிரத்தை பார்த்த உடனே ராமனையே நேரில் பார்த்த மாதிரி அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாள் அப்படிங்கண்ணா சரிம்மா உங்களை பார்த்தாச்சு எங்கள் ஐயாக்கிட்ட போய் நான் சொல்லிட்டோம் உங்களை பார்த்துக்கு செய்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்கிறா பல காரணங்கள் சொல்கிறா அதில் முக்கியமான காரணம் வந்து எங்கள் மாமனாருக்கு அறுபதாயிரம் முன்னாட்டின்னு கம்பன் எழுதியிருக்காங்க நான் அங்கெல்லாம் போக மாட்டேன் என் அறுபதாயிரம் முன்னாடி ஒரு ரவுண்டு பார்க்கவே முஞ்சிலி பார்க்கவே முடியாது நான் அங்கே போகிறேன் ஏகப்பட்ட சம்சாரம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் கோசலை கைகே சுமத்திரை மூணு பேர் நான் பார்த்துருக்குறேன் அவருக்கு ஏகப்பட்ட சம்சாரம் அது போக கோசலை கைகே இருக்கு சுமத்திரை மூணு பொம்மை சம்சாரம் இப்படி இருக்கார் அவர் அப்பா ஆனால் எங்காள் ராமச்சந்திர மூர்த்தி மிதிலைக்கு வந்து முத முதல என் கையை தொட்ட போதே இந்த பிறவையில் இன்னொரு பெண்ணை மனதாலும் தொடேன்னு சொன்னான் அதை போய் சொல்லுவேண்ணா வந்து என்னை கரம்பற்றிய வைகள் வா இந்த பிறவைக்கு இரு மாதிரி சிந்தையாலும் தொடேன் என்று செவ்வரம் தந்த வார்த்தை திருச்சியை விசாரிச்சுருவாய் போடா போய் சொல்கிறேண்ணா போகிறேன்னா அடையாளமாக என்ன கொடுக்கட்டும்னா சூடாமணி தரேன்னு சூடாமணி கட்டி கொடுத்தா எதுக்குமா இந்த வாதி அனுபவிச்சு கஷ்டப்படுறீங்க நீங்கள் என் தோல் உட்காருக்குமா கண்ணை முடி முடிக்கு கூட எனக்கு விடுறேன் அப்படின்னா இல்லை அது எனக்கு ராமனுக்கு பெருமை இல்லை ஒரு மாதம் கெட்டு தரேன் நீங்கள் போய் கூட்டிகிட்டு வாங்க இப்போ இவன் வந்தால் வெளியே வந்து யோசனை பண்ணால் இப்போ நம்ம வந்தால் திருடுத்தனமாக வந்து அசோகத்தில் வந்து அம்மா பார்த்து போனால் நம்ம பராக்கிரமத்துக்கு இழுக்க வந்து இழுக்க வந்துடாதா நம்ம வந்து இப்போ அடையாளம் வேணுமா சொல்லிட்டு மரம் செடி கூட்டி யானை கொட்டாரா குதிரலாம் எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டான் பிச்சு போட்டோடனே ராவணன் செய்தி போச்சு பல படத்தளவு அனுப்புனா அக்கா குமார் அனுப்புனா எல்லாம் வந்து இவன் அடித்து துவச்சி போனால் கழுதி இந்திர ஜித் அனுப்புனான் அவன் பவர்ஃபுல் ஆள் அவன் பிரம்மாசத்தில் கட்டி கொண்டு போய் ராவணம் முன்னாடி ஏய் யார்றா நீ யாருண்ணா ராவணோட ஆள் ராம யார்றா வராம இதான் இதுதான் நம்ம நாங்கள் அவன் சம்சாரத்தை தான் இன்னைக்கு கட்டி கொண்டாந்து அசோக கொண்டு வச்சுருக்கிற தெரியாமல் கேட்குறேன் ராம பெரிய இவன் அட ஆடான் ஆமாம் எப்படியா பெரிய ஆடான் முதல் இடை கடை இல்லாதவன் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இல்லாதவன் எந்த கணக்குழும் அடுங்காதவன் கைலாத்திற்கு சிவனும் பால் கடலுக்கு திருமாலும் தாமரப்பூர்க்க பிரம்மாவும் மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆளாக வில்லோட அயோத்தியில் போனாங்க அவன் தான் ராமண்ணா மூலமும் நடுவும் ஈரும் இல்லதோர் மும்மை தாய காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கைவில் ஏந்தி சூலமும் திகிரி சங்கமும் கரகமும் துறந்து தொல்லை ஆலமும் மலரும் வெள்ளி பொறுப்பு விட்டு அயோத்தி வந்தான்ண்ணா ஒழுங்கா அந்த அம்மா அனுப்பிடு இல்லைனா உயிருக்கு ஆபத்துண்ணா கொள்றான் அந்த குரங்கண்ணா அண்ணண்ணா இருங்கண்ணா மாதரை கொண்டவள் இருக்கிறார்கள் உலகத்தில் தூதுகளை கொண்டவர்கள் கிடையாது நல்லா ஞாபகப்படுத்திப்பார் பஞ்சபடி போயிருக்கிறா ஏதோ கஷ்டமசம் நடந்திருக்குது அவங்க நினச்சிருந்தால் சூ சூர் பண்ணி கொல்ல முடியாதா ஏன் கொல்ல நம்ம பராக்கிரமத்தை போய் ராமனிட்ட சொல்லிவிட்டு தான் கூட்டாங்க அதே மாதிரி நாம் எவ்வளோ பெரிய யாழ்னு சொல்லி இந்த அனுமன் போய் சொல்ல வேண்டாமா அதெல்லாம் விட்டுறானா நியாயமாக தான் தெரியுது போடா சொல்லிட்டு போடா அப்படின்னு வாங்க போகும்போது வாதை தீ வச்சு என்ன பண்ணாங்க வாதை இலங்கை கொளுத்தி விட்டு நேராக அவன் இங்கே வந்தான் ராமனுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து ராவணன் கொடுமையானவன் காமுகன் அவன் பலாத்காரத்தில் வந்து பலாத்காரம் செய்து சீதையை வந்து பாலியில் பலாத்காரம் செஞ்சுருப்பான் அந்த அவமானம் தாங்காமல் அவன் கத்தோ தற்கொலை பண்ணியிருப்பான் ஒன்று சந்தேகம் இன்னொன்று வருத்தம் அவனுக்கு அந்த நேராக போன அனுமன் இது பாருங்க கண்டையன் சீதையெல்லாம் சொல்லலை கற்பின் கணலை
அவன் கும்பரன் சொல்கிறான் என்னென்னா ஒரு பாவ மரியாதை ஊரா முன்னாடி கழுத்து வந்து இங்கே வச்சுருக்கிறோம் குறை இல்லாத பொவுளுக்கு ஆசைப்படுறோம் வாயுடைய மான ரோஷத்தை பற்றி பேசுகிறோம் ராத்திரியான ஈன காமத்துக்கு ஆசைப்படுறோம் கடவுளாலும் மரணம் இல்லை தேவளாலும் மரணம் இல்லை அசுராலும் மரணம் இல்லை வரம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அற்ப மானுடராலும் மரணம் இல்லைன்னு வரமாக நீ தப்பு பண்ணிட்டேன் அதனால் மானுடனை பார்த்து நீ அவமானப்படுற அப்படின்னா